আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু কাছে ও দূরে যে যেখান থেকে আজকের লাইভ অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব যে লাইভ অনুষ্ঠান আমরা সাজিয়েছি আমাদের একজন আকা আবিল তিনি আমাদের কিশোরগঞ্জের নয় পুরা উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেমি দিন যিনি একাধারে অনেক গুণে গুণানিত ছিলেন শেখুল ইসলাম শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি একাধারে একজন প্রখ্যাত আলেমি দিন একজন সফল রাজনীতিবিদ একজন বাঙালি ইসলামী চিন্তাবিদ একজন প্রখ্যাত গবেষক যুগ সচেতন আলেম এবং একজন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদও ছিলেন শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী তিনি আলেমদেরকে নিয়ে ওলামাদেরকে নিয়ে ছাত্রদেরকে নিয়ে তলাবাদেরকে নিয়ে কি চিন্তা করতেন তিনি কি স্বপ্ন দেখতেন তিনি আমাদেরকে নিয়ে কি স্বপ্ন দেখে গিয়েছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান আপনাদের কাছে আহ্বান করব শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী সম্পর্কে যে যেমন জানেন শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলীর চিন্তা সম্পর্কে ওনার গবেষণা সম্পর্কে ওনার দূরদর্শিতা সম্পর্কে ওনার হিকমত সম্পর্কে আমরা যে যেমন জানি আমরা অবশ্যই কমেন্টস করব এবং শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলাইয়ের জন্য আমরা দোয়া করব রব্বুল আলমিন আমাদের শেখ আমাদের একাবির শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলীকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন আমিন শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী তিনি অনেক গুণে গুণানিত ছিলেন সেগুলোর মধ্যে হতে আমি অল্প সময়ের মধ্যে একটি দিক নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে শেয়ার করব সে বিষয়টি হল শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী তিনি একজন আলেমি দিনকে নিয়ে তিনি কি স্বপ্ন দেখতেন তার কি ইচ্ছা ছিল শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী তেনা তার ইচ্ছা ছিল যে একজন আলেমি দিন শুধুমাত্র মসজিদে কেন সামনের কাতারে থাকবে একজন আলেমি দিন সমাজের প্রত্যেকটি সেক্টরে মসজিদে যেমনইভাবে তিনি সকলের সামনে থাকবে ঠিক তেমনইভাবে মসজিদ থেকে বের হয়ে সমাজের অন্যান্য কাজে অন্যান্য যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আছে সেগুলোতেও একজন আলেমি দিন যেন সমানভাবে সকলের সামনে যেন থাকতে পারে এটি শায়েখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলের চিন্তাধারণা আছে শুধুমাত্র মসজিদ আর মাদ্রাসা নিয়ে একজন আলেমি দিন পড়ে থাকবে এমন যেন না হয় এই স্বপ্নই শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী দেখতেন যে কারণে আমরা আমরা দেখি কিশোরগঞ্জের আল জামিয়াতুল এমদাদিয়া শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী যখন এই জামিয়ামদাদিয়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওই ইতিহাস ইনশাল্লাহ অন্য একদিন আমরা আলোচনা করব কোন প্রেক্ষাপটে আমাদের এই জামিয়ামদাদিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কি কি প্রেক্ষাপট ছিল শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী কিশোরগঞ্জের আল জামিয়াতুল এমদাদিয়া প্রতিষ্ঠা করার পর এটার শিক্ষা সিলেবাস কি হবে তিনি সেখানে দর্শে নেজামির আমাদের ঐতিহাসিক দর্শে নেজামি চিঠি সে দর্শে নেজামি তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন পাশাপাশি আমরা শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলের জীবনী থেকে ওনার কর্মকাণ্ড থেকে ওনার কার্যকলাপ থেকে যে বিষয়টা আমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি সেটি হলো আমাদের এই উপমহাদেশের শিক্ষা সিলেবাস বর্তমানে তো আমাদের দেশে ত্রিমুখী একটা শিক্ষা সিলেবাস চলছে একটি হলো মাদ্রাসা কেন্দ্রিক আর একটা হলো স্কুল কেন্দ্রিক আর একটা হলো আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রিক শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলী দর্শে নেজামি অনুসরণ করেছিলেন যে যে দর্শে নেজামি ষোলো শতকের দিকে সম্রাট আওরঙ্গজেব মোগল সম্রাট ছিলেন বাদশা আলমগীর হিসাবে যাকে আমরা জানি তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে মোল্লা নিজামুদ্দিন রহমতুল্লাহ আলী ফিরঙ্গি মহল 
নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে ওহি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান তথা কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াস এই জাতীয় জ্ঞান পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা তথা গণিত শাস্ত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান রসায়ন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সহকারে দুনিয়াতে চলতে গিয়ে যে সমস্ত জরুরি জ্ঞানগুলো প্রয়োজন পড়ে এই সবগুলো জ্ঞান শেখ আতাহারলি রহমতুল্লাহ আলী সরি মুল্লা নিজামুদ্দিন রহমতুল্লাহ আলী ওহি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান এবং যুক্তিবিদ্যা সমসাময়িক যে জ্ঞান ছিল এটার সমন্বয়ে একটি সিলেবাস তৈরি করেছিলেন আমরা যতদূর কল্পনা করতে পারি ওনার জীবনী থেকে ওনার কর্মকাণ্ড থেকে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারি যে শেখ আতাহার আলী রহমতুল্লাহ আলী ওই যে দর্শে না জামি সেটাকে অনুসরণ করেই জামে আহমদে দিয়ার কোরআন হাদিস ফেখা এগুলোর পাশাপাশি ছাত্ররা যেন একজন আলেমি দিন যেন নিজ হাতে কর্ম করে একজন আলেমি দিন যেন পিছিয়ে না পড়ে মসজিদে যেমনই ভাবে একজন আলেমি দিন সামনের কাতারে থাকে ঠিক তেমনই ভাবে যেন একজন আলেমি দিন বাহিরে গিয়েও সকলের সামনে থাকতে পারে এই জন্য শেখ আতাহার আলী রহমতুল্লাহ আলাই জামি আহমদা দিয়ার আমরা ইতিহাস থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি আপনারা হায়াত আতহার একটি কিতাব আছে শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলীকে নিয়ে লেখা আমাদের জামি আহমদা দিয়া কিশোরগঞ্জের শেখুল আদিস শেখ শফিকুর রহমান জালালাবাদী সাহেব হুজুর দাল আহমদ আহমদ বরকাতু মনি লিখেছিলেন ওই কিতাব থেকে আমরা যতটুকু বুঝতে পারি এবং জানতে পারি সেটি হলো দিনই জ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি আমরা কোরআন হাদিস যেগুলো আমরা এখন সাধারণত বুঝি এটার পাশাপাশি জরিপ বিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান গণিত পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাও শেখ আতাহার আলী রহমতুল্লাহ আলী সেখানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন কেন করেছিলেন যাতে করে একজন আলেম দিন শুধুমাত্র কোরআন হাদিস শিখে যেন বেকার না থাকতে পারে তিনি যেন আত্মনির্ভরশীল হতে পারেন স্বনির্ভর হতে পারেন পর নির্ভরশীল যেন হয়ে না পড়ে এই জন্য আজকের আমাদের লাইভ প্রোগ্রাম ছিল অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আছেন আসলে আমাদের শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলীকে নিয়ে আমাদের চিন্তা করা ওদের গবেষণা করা ওনাকে নিয়ে আলোচনা করা ওনাকে নিয়ে সেমিনার করা এটা আমাদের প্রয়োজন আমরা করতে পারি না এটা আমাদের ব্যর্থতা শাহেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ওনার সময়ে একজন সফল রাজনীতিবিদ ছিলেন আমরা বলতে পারি তিনি একজন সফল খতিব ছিলেন পাশাপাশি একজন সফল প্রিন্সিপাল সফল একজন সমাজ বিশ্লেষক একজন সমাজকর্মী তিনি ছিলেন আমাদের কিশোরগঞ্জের উন্নয়ন তার মাধ্যমে হয়েছে শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ মাধ্যম তিনি যখন কিশোরগঞ্জে এসেছিলেন তখন কিশোরগঞ্জের আমরা বর্তমান অবস্থা যেমন দেখছি সেমন তেমনটি তো আর ছিল না ইনশাল্লাহ অন্য একদিন কিশোরগঞ্জের উন্নয়ন নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা লাইভে থাকব কিশোরগঞ্জ জেলা হওয়ার পেছনে কাদের অবদান ছিল কাদের অবদানের কারণে আজকের কিশোরগঞ্জ জেলা আমরা দেখতে পাচ্ছি জেলা হিসাবে ইনশাল্লাহ এগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ অন্য একদিন আমরা আলোচনায় থাকব ইনশাল্লাহ তো সকলের কাছে আমরা ওদের তো আহ্বান রাখবো আসুন আমরা শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলীকে নিয়ে চিন্তা করি ওনাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি ওনার মতো হওয়ার চেষ্টা করি তারপরের কথা হলো যে শেখ আতহার আলী রহমতুল্লাহ আলীর সুযোগ একজন সাহেব দাদা ছিলেন যিনি কিছুদিন আগে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন শেখ আজহার আলী নবর আল্লাহমার কদা যাকে গতবারও আমরা দামুদ বরকাত হোম বলতাম শেখ আজহার আলী নবর আল্লাহমার কদা রহমতুল্লাহ আলী রহমতুল্লাহ তালা তিনিও তার বাবার মতো এমন চিন্তা করতেন আমাদের এখনও মনে আছে যে শেখ আজহার আলী রহমতুল্লাহ আলীকে নিয়ে ওনার চিন্তা ওনার দর্শন ওনার কর্মপন্থা নিয়ে আমরা জামি আমদা দিয়া কিশোরগঞ্জে সম্ভবত শহীদি মসজিদের দ্বিতলে আমরা একটা সেমিনার করেছিলাম সেখানে শেখ আজহার আলীর নওয়ার আল্লাহ হুমার কদা তিনি উপস্থিত ছিলেন আমরা শেখ আজহার আলী রহমতুল্লাহ আলের কাছে ইসলামী স্বর্ণালী যুগের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছিলাম 
ইসলামী সোনালী যুগের অনেক কিছুই আমরা শেখ আজহার আলী আনোয়ার শাহ নবর আল্লাহ মারকাদের কাছে আমরা তুলে ধরেছিলাম ওনার বাবার চিন্তা ধারণা কর্ম পদ্ধতি কর্মপন্থা এগুলো আমরা তুলে ধরেছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম যে হজরত আমরা চাই আপনার বাবা যেভাবে স্বপ্ন দেখতেন আমরা সেভাবে গড়ে উঠি শুধু তাই নয় তিনি যে যে স্বপ্নগুলো দেখে গিয়েছিলেন সেই স্বপ্নগুলো যেন আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি সেই কাজার আলীর আনোয়ার নবর আল্লাহ মার্কদা তিনি বলেছিলেন হ্যাঁ তোমরা চালিয়ে যাও এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছিলেন সকলের কাছে ওদের তো আহ্বান জানাবো যে আসুন আমরা আমাদের কিশোরগঞ্জের আকাবির আমাদের গর্ব আমরা গৌরব পড়তে পারি আমরা যাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি এবং যাদের মতো হওয়ার মতো আমরা নিজেদেরকে স্বপ্নে দেখতে পারি এবং অন্যকে উৎসাহিত করতে পারি ওনাদের মতো হওয়ার জন্য এমন আকাবির আমাদের কিশোরগঞ্জ ছিলেন তারা অতীত হয়ে গিয়েছেন আসুন আমরা তাদের স্বপ্ন নিয়ে তাদের কর্মপন্থা নিয়ে কিছুটা সময় ব্যয় করি সেমিনারের মাধ্যমে হোক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে হোক আলোচনার মাধ্যমে হোক যেভাবে হোক আসুন আমরা এভাবে ওনাদেরকে নিয়ে গবেষণা করি চিন্তা করি রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন অন্য একদিন অন্য এক আকাবিরকে নিয়ে অন্য এক সাবজেক্ট নিয়ে কথা হবে আজকের মতো এখানেই সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকের